Hi, in diesem Video geht es weiter mit deinem Android Studio Tutorial und zwar beschäftigen wir uns heute mit Tab Hosts. Ich benutze das Projekt vom letzten Android Studio Video, den Link packe ich nochmal in die Beschreibung und die Funktion von der App, die wir letztes Mal gemacht haben, na, ich gehe nochmal gerade drauf. Wir haben hier einen Edit Text und schreiben etwas rein, zum Beispiel Hello World. Und wenn wir das Ganze abschicken, wird es oben nochmal angezeigt. Was wir jetzt machen möchten, ist den tab host benutzen. Und zwar werden hier dann zwei Tabs angezeigt. In dem einen Tab will ich den Edit-Text und den Button haben. Und in dem anderen Tab dann nur die Anzeige von Hello World. Wie machen wir das? Ich gehe jetzt erstmal wieder in meine App, in den Code rein und in die Activity Main XML. Wenn wir hier auf Design gehen, sehen wir unser aktuelles Design. Und wir ziehen uns jetzt das Widget Tab Hosts ein. Das ist ein bisschen weiter unten. Und zwar hier unter Contain Container Tab Host. Das ziehe ich jetzt einfach mal rein. Okay. Ich ziehe es mal an alle Ecken. So, was wir jetzt haben, ist hier ein unschönen Rand. Den können wir ganz einfach entfernen, indem wir hier unten auf Text gehen und hier das Padding von 16 dp auf 0 stellen. Einfach durch 0 ersetzen, 0 dp. So, wenn wir jetzt auch wieder auf Design gehen, ist es bis auf den Rand ausgefüllt. Hier in den Component Tree können wir jetzt unsere Sachen einfach in die jeweiligen Tabs reinziehen. Weil wir nur zwei Tabs benötigen, lösche ich den dritten gerade weg. Also das Text View kommt in Tab 2, Edit Text und Button kommen in Tab 1. So, das soll schon gewesen sein. Ich führe das ganz einfach mal aus. Gehe auf die virtuelle Maschine. Das dauert einen Moment und habe hier jetzt mein, meine App. Wir können das Ganze testen. Hello World. Abschicken. Und es wird hier wieder angezeigt. Was uns auch auffällt, es gibt überhaupt keine Tabs hier. Also ist es noch nicht das Ganze gewesen. Nun ja, wir müssen das Ganze jetzt noch in dem MainActivity.java einbinden. Und das machen wir wie folgt. Zunächst einmal erstellen wir ein Objekt der Klasse Tab Host. So ähnlich wie wir bei den Button Anzeige und bei dem Edit Text vorgegangen sind. Tab Host TH ist gleich Typecast Tab Host Find You by ID R ID was wir jetzt brauchen, ist die ID von dem Tab Host. Und wenn ich hier jetzt reingehe, auf Tab Host, ID ist noch leer. Da trage ich jetzt einfach mal Tab Host ein, weil es gibt nur eins und deswegen gibt es da keine Verwechslung. Ich klicke auf Enter. Und jetzt kann ich das hier auch finden. Jetzt rufe ich die Methode th.setup auf. Und fahre fort, und zwar tabhost.tabspec. Specs nennen wir das. Ist gleich th.newtabspec. Und es, dem geben wir dem Tag 1. Gehen wir auf Specs, Set Content. Hier weisen wir jetzt den einzelnen Tab zu, weil jedes Tab hat selbst auch nochmal eine ID, neben dem Tab Host selbst. Und ein Set Indicator, und zwar geben wir da den Namen ein, der in dem Tab angezeigt werden soll. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Config. Und zum Schluss fügen wir es noch dem Tab Host hinzu, und das machen wir mit TH, Add Tab, 
und schreiben hier das Specs rein. Ups. So. Jetzt haben wir den ersten. Das zweite, dazu kopieren wir uns diesen Code. Fügen den hier nochmal ein. Specs wurde ja schon deklariert, deswegen muss ich das nicht nochmal machen. Das zweite Tab kann natürlich nicht denselben Tag haben. Ich gebe ihm den Tag 2. Und es soll auch natürlich der andere Tab sein. Als Name gebe ich einfach Anzeige. So, jetzt können wir es nochmal probieren. Ich starte das Ganze. So, jetzt sieht es schon mal besser aus. Wir haben hier den Edit-Text und den Button. Ich klicke auf Abschicken. Und unter der Anzeige wird es hier angezeigt. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.